ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கத்திரிக்காய் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி என் சிஸ்டர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க அரிசியை அதில் ஆட் பண்ணி அரிசியை லைட்டாக வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் ரைஸ் எடுக்கிறதுனாலும் ஓகே அரிசி நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ குக்கரில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறம் பெப்பர் அதாவது மிளகு எட்டு இல்லை பத்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மெல்லிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணி வெங்காயம் நல்ல பொன்னிற மாற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க நல்லா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் விட்டிங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே பொறிஞ்சி நல்ல பொன்னிறமாகும் அது வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் சூப்பராக வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணி இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அதை வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது நம்ம இதில் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அதாவது குரியாண்டர் பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து ரெட் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கிறதுனாலும் ஓகே ரெட் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கும் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப ம மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் நீல வாக்கில் கட் பண்ண தக்காளியை ஆட் பண்ணி தக்காளி நல்லா வெந்து மசிஞ்சு வர அளவுக்கு அதை வதக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து நாலு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்படி வைக்கும்போது உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் கருப்பாகாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கத்திரிக்காவை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது ஒரு கையளவு புதினா இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரிசி ஆட் பண்ண போகிறோம் நெய்யில் வறுத்து எடுத்து வச்ச அரிசியை இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் தண்ணி நான் வந்து ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கனால ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஈக்குவலாக தண்ணி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரிசி வந்து கொலையாமல் நல்லா தனித்தனியாக வரும் ஸோ அதனால் ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒன் ஆர் டூ விசில்ஸ் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரான கத்திரிக்காய் பிரியாணி ரெடி
இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு ஹேமா ஜானா சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்க